Hello students, come on we will start the next problem in our topic joint venture. So, so far we have completed uh, 8 problems. Now see the ninth problem, problem number 9. Hope you are having the hard copy of all the problems from the link under my description. Please get a hard copy of all the problems from the link. Now ninth problem I am reading out. A, B and C enter into a joint venture and agree to divide the profits in the ratio of 6 is to 3 is to 1. So far we have seen only two joint venture co-venturers but here we have three co-venturers A, B and C. The profit sharing ratio is 6, 3, 1. They purchased by auction. They purchased by auction several new machines of 50,000. A contributing 30,000, B 20,000, C 10,000. So this is the contribution made by A, B, C for carrying on the transactions relating to the venture. A joint bank account was opened. This is the first problem where separate set of books are maintained. The books or accounts are not maintained by any of the co-venturer. It is maintained separately. So a joint bank account is opened. They sold all the machines for 1,25,000. They have purchased for 50,000 and they have sold all for 1,25,000. A spent 2,450 and B and C spent 1,250 each in connection with the venture. These are the expenses incurred by co-venturers. Show the joint venture account and other ledger accounts. Joint venture account and other ledger accounts. That means we have to open joint venture account, joint bank account, A's account, B's account, C's account. So comparatively this problem is very very simple. Now you can see joint venture account. First we'll make, second we'll make joint bank account. Then we'll make A's account, B's account, C's account. Until and unless you know the journal entries, you cannot post them into ledger accounts. The first requirement is should be perfect regarding the journal entries, right? So first of all, A, B and C contributed. How much is the contribution made by A, B, C? 30, 20, 10. 30,000, 20,000, 10,000. These are the contributions made by A, B and C in the venture. Joint bank account is opened. The entry will be joint bank account data to A's account to B's account to C's account. First entry. Joint bank ko debit karenge, A, B, C ko credit karenge. Now you can see joint bank account to A's account 30,000 to B's account 20,000 so to C's account 10,000. So, tino ko debit, uh, bank account ko debit kar diye, ABC. Ab ye tino ko ABC will be credited by joint bank. So, you can see by joint bank 30,000, by joint bank 20,000, by joint bank 10,000. First transaction, post it. Now, expenses incurred. A has incurred an expenses of, uh, first of all, purchases are made. Ab ye contribution karne ke baad. They have purchased machines for rupees 50,000. 50,000 rupees mein auction mein machines kharide. So entry will be joint venture account data to joint bank account. How much? 50,000. 50,000 rupees ke machine kharide. So joint venture account debit side to joint bank account purchase 50,000. Joint venture is debited. Joint bank account is credited by joint venture purchase 50,000. 50,000 rupees of worth of machines were purchased and payment made from joint bank. Now, A incurred expenses of rupees 2,450. Apart from, normally expenses will be paid from the joint bank account. But here, A has paid some expenses from his own pocket. How much? <clears throat> 2,450. A spent 2,450. Entry will be joint venture account data to A's account. So joint venture account debit side to A's account expenses 2450 and A's account is credited by joint venture expenses 2450. B and C both have incurred 1250 each. So entry joint venture account data to A's account to B's account. So joint uh, B's account and C's account. So joint venture account to B's account expenses 1250 to C's account expenses 1250. Now B and C will be credited. B is account created by joint venture expenses 1250, by joint venture expenses 1250. Right? Now, the profit on joint venture. Over all the transactions are over. Now we'll find out whether there is profit or loss on joint venture. All the machines are sold for rupees 1,25,000. The entry for sale is joint bank account data to joint venture account. Expenses will be debited to joint venture. 
एंड इनकम्स विल बी क्रेडिटेड टू ज्वाइंट वेंचर तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे पैसा आया तो कहां पर डेबिट करेंगे बैंक को डेबिट करेंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट वेंचर सेल वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे बाई ज्वाइंट बैंक सेल वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर ओवर नाउ विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड From one lakh twenty five thousand, subtract minus fifty thousand minus twelve two thousand four fifty minus twelve fifty minus twelve fifty. The profit we are getting balancing figure seventy thousand fifty. Seventy thousand fifty is the total profit on the venture, and this profit will be shared by A, B, and C in the ratio six is to three is to one given. Six is to three is to one right. Six by ten. Three by ten, one by ten. So how we calculate here? Seventy thousand fifty into six by ten. You will get forty two thousand thirty. Similarly, seventy thousand fifty into three by ten. You will get seven thousand. You get twenty one thousand. Twenty one thousand zero fifty. Usi tarah seventy thousand fifty into one by ten. You will get seven thousand five. So profit is shared. Profit is shared by the co-venturers in the ratio of six is to three is to one. Six by ten, three by ten, one by ten. You will get profit. So entry for this is joint venture account data to A's account to B's account to C's account. So joint venture account is debited. Now we credit A's account, B's account, C's account. Now here, A's account by joint venture profit forty two thousand thirty. This one. B's account by joint venture profit twenty one thousand fifteen. C's account by joint venture profit seven thousand five. So by passing this, the joint venture account is closed. Now we have to settle the accounts of A, B, C by making the payment from bank. Bank se payment karke accounts ko close karenge. Now A's account. A's account credit side thirty thousand he has invested. He has spent two thousand four fifty and he got a profit of forty two thousand thirty. So total on the credit side is seventy four thousand four eighty. Seventy four thousand four eighty is the amount due to A. A को pay करना है, तो pay कर देंगे. A's account debit card to joint bank. कहाँ से payment होगा? Bank से. तो A's account debit card to joint bank. तो A को debit करेंगे to joint bank account. Balancing figure seventy four four eighty. Bank को credit करेंगे by A's account seventy four four eighty. बैंक को क्रेडिट कर दिया सेवेंटी फोर फोर एटी और ए को डेबिट कर दिया सेवेंटी फोर फोर एटी ए का अकाउंट क्लोज नाउ कम टू बी बीस कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी थाउजेंड ही स्पेंड एक्सपेंस ट्वेल्व फिफ्टी गेट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी टोटली फोर्टी टू टू सिक्सटी फाइव इज द अमाउंट पेबल टू बी तो बीस अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो बी को डेबिट करेंगे फोर्टी टू टू सिक्सटी फाइव ज्वाइंट बैंक को क्रेडिट करेंगे फोर्टी टू थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव लास्ट वन सी By joint bank, he has made a contribution of ten thousand. He has paid expense twelve fifty, profit seven thousand five. Total eighteen thousand two fifty five. This is the amount payable to C. C's account debit card to joint bank. So C co debit card here, joint bank co credit card here eighteen thousand two fifty five. All the individual A's account, B's account, C's account are closed. Now automatically the joint bank account must also get closed. There should not be any balance. जो भी पैसा था वो पैसा तीनों को वेंचरर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इफ यू टेक द टोटल ऑन द क्रेडिट साइड इट विल बी वन लैख एटी फाइव थाउजेंड डेबिट साइड आल्सो वन लैख एटी फाइव थाउजेंड क्लोज इफ यू कमिट एनी मिस्टेक एनी वेयर वाइल पोस्टिंग देन डेफिनेटली द जॉइंट बैंक अकाउंट विल नॉट गेट क्लोज अगर क्लोज नहीं भरा तो समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ सम वेयर यू हैव कमिट द मिस्टेक राइट दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर नाइन नाउ सी द प्रॉब्लम नंबर टेन A and B doing business separately as building contractors undertake jointly to construct a building for a newly started joint stock company for a contract price of one lakh payable at to eighty thousand by instalment in cash and twenty thousand in fully paid shares of the company. Look, A and B are the two contractors. They enter into a joint venture contract to undertake a construction of a building for a joint stock company. A building man ke joint stock company ko de de na hai. So building ka price kya hoga? One lakh rupees the Price of the building payable eighty thousand rupees in cash. Eighty thousand rupees they will pay in cash and twenty thousand rupees the company will pay uh, will issue shares. So eighty thousand cash, twenty thousand shares. A banking a banking account is open in the joint names. Again, first method separate set of books of accounts are opened. A separate joint bank account is opened. A paying in twenty five thousand and B fifteen thousand. 
This is a contribution made by A and B. They have to share the profits and losses in the ratio of 2 by 3, 1 by 3. Their transaction was as follows. Now individually how, how much they have paid? Paid wages 30,000. Nothing is given. So this 30,000 is paid from joint bank account. 30,000 are paid from joint bank account. Bought material 70,000. Again the 70,000 are paid from joint bank. Material supplied by A 5,000. This is the material supplied by A. Then material supplied by B 4,000. Architect's fee paid by A. This is also one of the expense of joint venture. But it is paid by one of the co-venturer. A has paid. The contract was completed and the price, cash and shares, duly received. The joint venture was closed by A, taking up all the shares of the company at an agreed valuation of 16,000. Jo purchase price aya hai, jo price receive kare company ke paas se, 80,000 rupees cash receive kare, 20,000 ke shares receive kare. About 20,000 ke shares, A, the co-venturer has taken at an agreed valuation of 16,000. 20,000 के शेयर्स आए लेकिन उसको ए जो खरीद लिया जो खरीद लिया वो लिया है 16,000 तो इसका मतलब देयर इज अ 4000 रुपीस लॉस ऑन शेयर्स एंड बी टेकिंग अप द स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3000 3000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ है वो मटेरियल बी ले लिया बी हैज टेकन शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स सो इट इज क्लियरली गिवन इन द प्रॉब्लम ए जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन सो इन अदर वर्ड्स separate set of books are maintained so we open joint venture account joint bank account A's account B's account just like the previous problem right come we'll start the problem now first of all they will begin with the, the venture with a contribution made by A and B the joint bank account beta to A's account to B's account the joint bank ko debit kar raho to A's account to B's account 25,000-15,000 bank mein debit kar diye bank mein paisa aa gaya 25,000 A ke paas se aaya, B ke paas se 15,000. Now A and B should be credited by joint bank. A's account is created by joint bank account 25,000, by joint bank account 15,000. So A or B ko credit kar dena, joint bank ko debit kar dena. First row. Right? Now we'll see all the expenses they have paid. 25,000. They share profits and losses in the ratio. Paid wages 30,000 and bought material 70,000. From the amount in the bank, they are making the payment. They are making the payment 30,000 and 70,000. So entry will be joint venture account data to joint bank account. It is paid from bank. So to joint bank, material 70,000, wages 30,000. Total 1 lakh rupees, joint venture ko debit kar diye. Bank ko create karenge by joint venture, material 70,000, wages 30,000, total 1 lakh. Payment are made. Next, material supplied by A. Material supplied by A, joint venture account data to A's account. So joint venture will debit karenge to A's account material 5000. A ko credit karenge by, uh, here, A ko credit karenge by joint venture material 5000. Material 5000. Then supplied, material supplied by B, 4000. 4000 rupi ka material B supply kara, joint venture account data to B's account. So joint venture will debit karenge to B's account material. Achha, A's account architect fee. A has already paid, also paid architect fee. Ek expenditure hai, jo pocket se pay kara A. To entry joint venture account data to A's account. To joint venture ko debit karo to A's account architect's fee 2000. Or year 2000 rupees ko A ke account mein create karenge. By joint venture architect fee 2000. Total 7000 rupees he has paid. Now, B supplied the material for 4000. 4000 rupai ka material B supply karo. To joint venture account data to B's account. Joint venture would debit karo to B's account material 4000. B ke account mein create karenge by joint venture material supply 4000. Next, uh, material supplied by B, architect's fee. The contract was completed and the price cash was duly received. Ab cash kitna aane ka hai? 80,000 rupees cash aana hai, 20,000 rupees ke shares aana hai. Right? To 80,000 rupees cash aa gaya. To entry will be joint bank account data to joint venture account. जब इनकम रहा तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे किसको डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट बैंक में पैसा आया तो जॉइंट बैंक को डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर 80000 और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 80000 अब 20000 के शेयर्स आ गए द शेयर्स आर रिसीव्ड 20000 तो एंट्री शेयर्स अकाउंट डेटा टू जॉइंट वेंचर 
कैश आया तो कैश को डेबिट करें शेयर आया तो शेयर को डेबिट करेंगे एक्चुअली एंट्री होंगी कैश अकाउंट डेटा और एटी थाउजेंड शेयर अकाउंट डेटा ट्वेंटी थाउजेंड टू ज्वाइंट वेंचर वन लैख ज्वाइंट वेंचर को क्रिएट करना एक लाख उसमें एक लाख में एटी थाउजेंड कैश आया ट्वेंटी थाउजेंड के शेयर आ गए तो टू शेयर बाई शेयर ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड के शेयर आ गए अब यह ट्वेंटी थाउजेंड के शेयर को ए हैज टेकन इट एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हजार में वो शेयर ले लिया तो एंट्री एज अकाउंट डेटा टू शेयर सिक्सटीन थाउजेंड तो ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर सिक्सटीन थाउजेंड ए हैज टेकन और बी हैज टेकन वेर इज दट सिक्सटीन थाउजेंड आई एम नॉट पोस्टेड वेर इज दट सिक्सटीन थाउजेंड शेयर आर टेकन ओवर ए टेकिंग अप ऑल द शेयर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ सिक्सटीन इट इज देर Here it is there. Two shares sixteen thousand. A has taken up the shares for rupees sixteen thousand. Actually, shares I twenty thousand K. But in only Liya sixteen thousand me. There is a loss of four thousand. Four thousand rupees ka loss ho. That loss will be debited to joint venture account. Entry will be joint venture account data to shares account. Pahle jab shares I the, to shares ko debit kar diye the twenty thousand. Jab shares gaye, to shares ko क्रेडिट करे सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड में शेयर्स ले लिया ए तो स्टिल देर इज अ डेबिट ऑफ फोर थाउजेंड रुपीज मोर इन शेयर्स अकाउंट अब शेयर्स को क्रेडिट करेंगे फोर थाउजेंड डेबिट करेंगे जॉइंट वेंचर तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेटा टू शेयर्स लॉस फोर थाउजेंड टू शेयर लॉस फोर थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन ओवर नाउ बी टेकिंग स्टॉक ऑफ मेटल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ थ्री थाउजेंड Some stock was remaining unsold, and that stock was taken over by B. So entry B's account data to joint venture account. So B ke account ko debit karenge to joint venture account stock three thousand. Joint venture ko create karenge by B stock three thousand. By B's account stock three thousand. That's it. So we have considered all the points. Finished. We have completed. Now we have to find out there is profit or loss on joint venture. अब जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट है या लॉस है अब इन दिस प्रॉब्लम यू विल ऑब्जर्व डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड डेबिट साइड इज मोर इफ यू टेक द टोटल ऑन डेबिट साइड इट इज कमिंग टू वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड एंड क्रेडिट साइड इट इज वन लैख थ्री थाउजेंड वन लैख थ्री थाउजेंड सो बैलेंसिंग फिगर यू आर गेटिंग ऑन द क्रेडिट साइड इट्स अ लॉस इफ डेबिट साइड इज मोर इट्स अ लॉस तो देर इज अ लॉस ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज बारह हजार रुपए का लॉस हो गया ज्वाइंट वेंचर को अब इसको शेयर करेंगे टू बाई फाइव हाउ मच टू बाई थ्री एंड वन बाई थ्री द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज टू बाई थ्री वन बाई थ्री तो ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टू बाई थ्री एट थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड इंटू वन बाई थ्री फोर थाउजेंड तो बारह हजार ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज लॉस विल बी शेयर टू इज टू 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 इज टू वन एस लॉस इज एट थाउजेंड तो एंट्री विल बी एज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर लॉस एट थाउजेंड एज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर तो ए को डेबिट करेंगे टू ज्वाइंट वेंचर एज अकाउंट इज डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर लॉस एट थाउजेंड आठ हजार रुपए का लॉस उसी तरह बीज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर फोर थाउजेंड ये बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ज्वाइंट वेंचर लॉस फोर थाउजेंड हियर ऑल्सो फोर थाउजेंड तो ट्रांसफर हो गया लॉस ट्रांसफर कर दिए नो फाइनली वी टू सेटल द अकाउंट ऑफ ए एंड बी ए और बी को जो पैसा देना था वो बैंक से पे कर देंगे जॉइंट बैंक नाउ एज अकाउंट एज अकाउंट क्रेडिट साइड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड पच्चीस हजार रुपए वो इन्वेस्ट किया और सेवन थाउजेंड रुपीज वो एक्सपेंसेस पे करा थर्टी टू थाउजेंड आउट ऑफ थर्टी टू थाउजेंड हीज टेकन द शेयर फॉर सिक्सटीन थाउजेंड ही हेज इनकर द लॉस ऑफ एट एट थाउजेंड तो रिमेनिंग एट थाउजेंड रुपीज शुड बी पेड टू ए अब ए को जो पेमेंट करना है ओनली एट थाउजेंड रुपीज इज ड्यू टू ए तो एंट्री विल बी एज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो ए को डेबिट करेंगे टू ज्वाइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर एट थाउजेंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय एज अकाउंट एट थाउजेंड यानी ए को डेबिट करना है बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना आठ हजार रुपए पे कर दिए अकाउंट क्लोज एज अकाउंट सिमिलरली बीज अकाउंट शुड ऑल्सो बी क्लोज क्लोज फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन थाउजेंड क्रेडिट साइड टोटल फ्रॉम नाइनटीन थाउजेंड सब ट्रैक थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इज द अमाउंट ड्यू टू बी एंट्री बीज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो बी को डेबिट कर दिया टू ज्वाइंट बैंक ट्वेल्व थाउजेंड बैलेंसिंग फिगर एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट को क्रिएट करेंगे बाई बीज अकाउंट ट्वेल्व थाउजेंड तो बीज अकाउंट इज क्लोज 
Now automatically your joint bank account must get closed. अब अगर हम सही ट्रीटमेंट करें करेक्टली पोस्ट करें तो डेफिनेटली जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज होता इफ यू हैव मिस्टेक इफ यू हैव कमिटेड द मिस्टेक जॉइंट बैंक अकाउंट विल शो सम बैलेंस हियर डेबिट साइड 120000 क्रेडिट साइड 120000 टैलीड दैट मींस वी हैव डन करेक्टली वी हैव करेक्टली मेड द पोस्टिंग करेक्टली प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स सो दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 10